Hello viewers, welcome to Math Motivators Minds YouTube channel. Hello viewers, welcome to Math Motivators Minds YouTube channel. So today we are going to discuss about the uh, one or more of the following cases in mode. So mode la vandu ipo one or more cases paaka porom ipo pathina condition enna na ipo if the maximum frequency vandu ungalku repeat aite aite irukirathu first two case second case la enna na ipo maximum frequency vandu in very beginning le ungalku occur aagathu abadi illana at the end of the distribution la ungalku occur aagathu so and the maximum frequency so third case is enna if there are irregularities in the distribution so distributions la edavad irregularities irundalo alladhu the value of mode vandu nammalaala kandupidikka mudinjchu edha vechina method of grouping a vechu nammalaala mode oda value kandupidikka mudinjchina namma vandu indha moonu vidamana cases paakkaru இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா ஃபைண்ட் தி மோட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சைஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க சைஸ் வந்து எக்ஸுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸ் வந்து என்னென்னா சைஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் வரையும் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டின் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சொல்யூஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு ரெகுலராகவே இல்லை நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்னென்னா மொத வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது ஸ்டெடிடு இன்க்ரீஸாக இருக்குது ஃபார்ட்டி வரையும் அந்த ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிடுது இப்போ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டின்னு வருது ஸோ இது என்னென்னா ஒரு லாஜிக்கலாக இல்லாமல் இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு லாஜிக்கலாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ ஹியர் வி கெனாட் சே தேட் சின்ஸ் அ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து சீக்வன்ஷியலாக இல்லை ஸோ அதனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ வி ஷால் லொக்கேட் தி மோடு பை தி மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் மூலயமா தான் பண்ண முடியும் ஸோ குரூப்பிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி காலம் இன் காலம் ஒன் ஆர் தி ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ காலம் டூவை வந்து நம்ம கம்பைனிங் தி ஃப்ரீக்வன்சி டூ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டாக கம்பைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சியில் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைனிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ டூ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுவோம் சைஸ் ஒன்றில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸோ இதில் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ சைஸ் வந்து ஒன்லேருந்து டுவெல் வரை இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து த்ரீ எயிட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டின் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொதல் த்ரீ எயிட்டின் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டி வந்து செவன்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டீன் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டின் வந்துடும் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை விட்டுட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணுறோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வந்துடும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா தேர்ட்டி அடுத்த ஃபிஃப்டீனை விட்டுடணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் ஆட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம் அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட்டுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் விட்டுட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்ததில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதை ஆட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றப்ப டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றப்ப ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்றப்ப நைன்டி எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ட்டீன் சிக்ஸ் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இதில் என்ன பண்ணியிருப்போம் நாலு
ஸோ அடுத்தது ஒன் நாட் செவன் அடுத்தது நைன்டி த்ரீ ஸோ அடுத்தது நீங்கள் அஞ்சு இது ஆட் பண்ணி செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி நைன் ஸோ அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சி டூ பை டூ ஆஃப்டர் லீவிங் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரிசல்ட் ஸோ இது தான் ரெப்பிட்டிஷனாக செகண்ட்லே வந்து ஸோ இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து உங்களுக்கு தேரட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு காலம் நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரையும் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த காலம் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த காலம் டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி செவன் செவன்டி டூன்றது காலம் த்ரீயில் காலம் ஃபோரில் நைன்டி எயிட் காலம் ஃபைவில் ஒன் நாட் செவன் காலம் சிக்ஸில் ஹண்ட்ரட் இந்த காலம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது பத்தாவது இடத்துல வருது உங்களுக்கு செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது பொசிஷன்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் செவன்டி டூ அப்படின்றது சிக்ஸ் கமா செவன் நைன்டி எயிட் அப்படின்றது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது மூணு இதுக்கு இடையில் வருது ஸோ அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் வருது ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ இதில் வருது ஸோ இதுதான் மெயினாக பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படின்றது ரிப்பீட்டடாக வருது ஸோ இது தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம் வருது ஹென்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மோடு வந்து நம்மளுக்கு இங்கே என்னென்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் மோடு வந்